Olá, estrelas! Sejam todos abençoados! Hoje a gente vai falar sobre a inveja. Por que, que a inveja pega? Porque muitas vezes a gente é alvo de inveja mesmo não ressoando na inveja. Por que, que isso tem a capacidade de afetar a nossa vida e afeta? Porque se você chegou nesse título, nesse vídeo, é porque você realmente sabe o tanto que a inveja pode nos prejudicar. E então eu vou falar sobre por quê, por quê, por quê, por quê a inveja pega. O que, que a gente precisa prestar atenção para bloquear isso da nossa vida. Mas antes, eu queria dizer muita gratidão, muito obrigado, gratidão aos inscritos, gratidão às pessoas que comentam, às estrelas que comentam, pedir para você já deixar o seu like, compartilhar, comentar esse vídeo para ajudar o canal a crescer, dizer também que se você tem afinidade com a minha energia, com o que eu faço aqui, seja também um membro do canal, é uma troca amorosa, gratidão a todos. Meu nome é Vanessa Frigo, para quem não conhece, o que eu faço aqui no canal? <risos> eu sempre fico me pensando, o que, que eu faço aqui, né? Qual que é a minha missão? Bom, eu tenho várias missões, então aqui no canal você vai encontrar bênçãos, você vai encontrar é, técnicas é, para abençoar sua vida, técnicas da lei da atração, a gesta, códigos sagrados, grandes bênçãos, mas você vai encontrar também um lugar aonde vai simplificar o que é essa parada espiritual. Eu acho que a maior coisa que eu posso colaborar é tirar toda essa bagunça, toda essa coisa de que a espiritualidade é difícil, que você precisa disso, que você precisa daquilo. Espiritualidade é o cotidiano, é o que a gente faz no nosso dia a dia. Despertar de consciência, expansão de consciência é fácil, é simples e é isso que eu vim fazer aqui. Bom, hoje a gente vai falar sobre a inveja. A gente sabe que a inveja parece um ralo, né? <risos> Quando a gente sofre de inveja, as nossas coisas todas vão, vão sendo sugadas e a gente sabe. O pior, ou o melhor, é que a gente sabe quando o que está acontecendo na nossa volta não é a nossa vibração, não é aquilo que a gente está pensando, não é aquilo que a gente está sentindo, é algo envolvendo a gente, né? Como se fosse uma sombra, aquele olho de seca pimenteira, né? Tipo, <risos> o olho obeso, né? Qual é o colírio da IT? Isso é velho, hein? <risos> pra inveja. Mas, às vezes, a gente acha que a inveja, ela vem só do que a gente tem, da questão material. E não, a inveja, muitas vezes, vem da sua própria personalidade, da sua força, da, da capacidade que você tem de mudar, de se transformar, de não se abater, de ir lá, de lutar e falar comigo não. E mesmo que a sua vida não esteja essa mil maravilha, você ainda assim pode ser alvo de inveja. Uma das coisas mais tristes sobre a inveja é que a inveja, ela só pega de gente próxima. A gente não. O, a pessoa que não tem nenhum contato com você, ela não tem a capacidade de te afetar. Se fosse assim, né? Como seria a vida da Anitta, por exemplo? <risos> né? Tipo, quantas pessoas não têm inveja da Anitta? Isso tá afetando a vida dela? Não, não vai afetar. Não vai, porque não pega. O que pega é de gente próxima. E mesmo que você não esteja ressoando na inveja, por quê? A gente está acostumado a ouvir todo mundo dizer que não, ah, isso só pega porque você também está ressoando. Não, você também, é, é, se você não estiver ressoando na inveja, isso não vai pegar. Não, não é verdade. Você pode não ser uma pessoa invejosa, você pode ter curado a inveja em você. Você pode ter um trabalho de quando você perceber que isso está chegando em você, porque inveja é um sentimento natural. Você virá e abençoar, se limpar, voltar para dentro de você e entender que cada pessoa tem o seu lugar, que cada pessoa veio cumprir sua missão e que o seu lugar é seu e que ele é abençoado e que ele vai se abrir. E mesmo assim, você se alvo da inveja. Por quê? Porque a inveja é de pessoas próximas. A inveja tá naquela pessoa que cresceu junto com você, que tá vendo o seu sucesso. Ela tá na sua família, ela tá nas pessoas que você ama. Aí você fala, nossa, mas eu, eu realmente, eu, com certeza, 
você vai ter um ou dois casos de pessoas que você sabe que te invejam e que você ama. E por que que pega? Exatamente porque tem um vínculo emocional. Olha que coisa difícil de lidar. É, por quê? Dá uma dor, né? Dá uma mágoa você saber, por exemplo, que aquela pessoa que você ajuda quando pode, que você acolhe, que você abençoa, tá com inveja de você. Essa dor que você sente é o buraco por onde a inveja pega. É ali. Por isso é tão difícil e por isso falam tanto sobre inveja. A gente precisa fechar esse buraco. A gente precisa olhar para dentro da gente e entender que é natural você ficar triste porque determinada pessoa que você ama, que você ajuda, que você é aquela super amiga, vamos dizer assim, né? Você é a amiga, você é o amigo de verdade, amorosamente e aquela pessoa te inveja, aquela pessoa que já tá, seu, tá no seu lugar, dói dói muito e a gente é humano e as nossas emoções elas precisam ser vividas porque senão a vida também não tem graça ninguém é para ser robô mas é ali nessa emoção que você abriu espaço para inveja e como é isso é quando você tá com uma pessoa uma amiga sua por exemplo isso acontece muito já aconteceu comigo inclusive é, quando o canal começou a crescer eu, eu tinha uma amiga e, e eu ralava, meu, como vocês não têm noção como ter um canal dá um trampo. <risos> rala, rala. Burnout pra, pra youtuber é uma loucura, mas enfim, é com muita gratidão, né? E eu ralando, 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 produzindo, roteirizando, recebendo. Muito do que eu venho falar hoje com vocês é tudo intuição, eu vou recebendo as mensagens e eu venho compartilhando. Por isso que às vezes a gente não tem uma sequência lógica, tipo, ah, vou falar só sobre isso, né? Se você conhece o canal, você sabe. Mas é, é porque vem a mensagem, eu preciso compartilhar, eu sou um canal de, 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 de compartilhamento. Bom, e aí eu ralando, né? Tipo, começando, estudando, procurando roteiro, sabe assim? É, tentando me entender, né? Tentando me entender com câmera, com equipamento, com, né? Com estar aqui falando com vocês. Se vocês pegarem os vídeos antigos, vocês vão ver. Era, era na raça, sabe? Assim. E aí eu ouvi uma amiga, né? A gente tava falando, ela tava falando que a vida dela tava difícil, tal, tava com problema financeiro. E ela virou para mim e falou assim: é, então, porque se eu gostasse de aparecer, era só fazer um canalzinho no YouTube que aí eu não ia ter mais problema. E eu sabia, eu, aquilo bateu em mim de um jeito tão dolorido. Mas por que que doeu? Porque eu me identifiquei. Doeu porque eu tava ralando e eu falava, essa pessoa que eu amo, que eu ajudo, que eu aconselho, porque eu já arrumei trabalho, eu já ajudei, já, já ajudei a cuidar da mãe, sabe assim? E a pessoa que eu amo, amo, né? Tipo, a gente tem próximo da gente pessoas que a gente ama, que a gente faz as coisas por essa pessoa, ela simplesmente desmereceu todo o meu trabalho, tudo que eu tava ralando, todas as conquistas, porque vocês não têm noção, ou talvez tenham, não sei, do quanto cada novo inscrito é importante, sabe, do quanto eu fico feliz quando um vídeo bomba, sabe, quando as pessoas comentam que ajudou a vida delas, que mudou a vida delas, as conquistas que elas tiveram, então é, 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 é uma coisa muito amorosa, e aí uma pessoa que eu amo, uma amiga minha, joga tudo isso como se fosse uma coisa simples, mesmo sabendo, eu sei que aquilo foi para me ferir, mas se ela queria me ferir, era porque ela estava sentindo inveja. Só que isso me detonou, me detonou. E eu fiquei, e aí as coisas começaram a, a cair, eu comecei a ter síndrome de impostor. A inveja, ela vai minando a gente. Não é só o que a gente vê do lado de fora, ela atua de dentro para fora. Ela começa a fazer você, se, você começar a questionar a sua vida, você começar a achar que você não é abençoado, por que, que as coisas estão dando errado. Então, essa, 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 essa pequena frase mostrou tudo isso para mim. 
E eu não fiquei com raiva, eu fiquei triste. Eu fiquei magoada, mas eu tive um sentimento e eu criei um buraco. E aí começa a paranoia. Por quê? Porque quando você, você, é, você abre espaço para inveja na sua vida, você começa a prestar atenção na inveja e tudo aquilo que você olha cresce, né? Tipo, olho fermentinho. Sabe o pó de pirlim-pim-pim? -pim? Você olhou pro negócio, é pozinho de pirlim-pim-pim -pim crescendo, fermento, né? Fazendo o um negócio ficar maior. E aí, assim, tudo que começou a dar errado na minha vida, no canal, as coisas que eu não acertava no canal, porque a gente erra, a gente acerta, é isso, né? É, tem vídeo que bomba, tem vídeo que não bomba. Às vezes a gente acha que fez um vídeo, uau! E o vídeo não... É isso, essa é a vida, a gente nunca sabe, <risos> né? Mas aí tudo que começava a dar errado, eu achava que era por causa da inveja, eu entrei numa paranoia. E aí a gente começa a ver inveja em tudo. E quando a gente começa a ver inveja em tudo, começa a dar tudo errado. E não necessariamente a inveja, aí já é a nossa auto-obsessão. E esse vídeo já tá ficando longo e a ideia não é fazer um vídeo longo, mas assim, o que, que a gente faz? A gente identifica e qual é a saída abençoa. Eu falo isso pra tudo, parece que é uma regra mágica pra tudo, e é. Quando você consegue trazer o seu poder de bênção, da sua, daquilo de mais sagrado, que é a sua alma, o seu ser espiritual, o seu Deus em ação, a sua centelha divina, como você quiser chamar, né? Aquilo de mais sagrado, identificou a inveja, abençoa, abençoa aquela pessoa abençoa porque você cria como se fosse uma, uma camada de luz que vai curar isso. E você sabe que aquilo não vai te afetar. Porque às vezes a gente não consegue simplesmente se desfazer, se afastar. Dessa amiga em específico, eu acabei me afastando porque eu não tinha estrutura, porque aí é, também tem uma questão, eu não tinha estrutura para lidar com isso. Era uma pessoa que eu gosto muito, mas que estava me fazendo mal porque era um um foco de críticas baseada na inveja e isso estava me afetando então assim quando você não tem estrutura se afasta <risos> você não precisa brigar você não precisa nada você continua desejando bem para essa pessoa mas se afasta agora se você tem estrutura ou não pode se afastar cria esse esse imagina mesmo sabe assim que essa benção ela é um ponto de luz em você e que você realmente está abençoando essa pessoa para que ela possa se sentir melhor com a vida dela e ela não precise mais sentir inveja da vida das outras pessoas. Porque quando a pessoa tem inveja, ela não tem inveja só de você. Ela vai encontrando pela infelicidade desta pessoa, por isso a gente ama e abençoa, porque somos todos um. Somos todos um. E às vezes o mundo está mais difícil para uns do que para o outro. Então, é a gente olhar para as nossas para os nossos sentimentos não ficar com raiva sabe porque a inveja vai pegar de gente próxima de gente que você ama da sua família do seu amigo às vezes até do seu companheiro ou da sua companheira que não está vivendo bem então assim a gente vai querer o mal das pessoas que a gente ama não mas se você não tem estrutura para conseguir abençoar olhar para aquela pessoa pensar mentalmente eu te abençoo sua vida vai ser boa mas eu estou blindada, porque eu estou ressoando, não precisa se afastar. Mas se você, como eu naquela época, não tinha essa estrutura, se afasta, dá um tempo e abençoa a sua vida. Faz isso, fecha seus olhos, abençoa todos os seus corpos. Eu abençoo meu corpo físico, eu blindo a minha vida da inveja. Eu abençoo o meu corpo emocional, eu blindo as minhas emoções da inveja. Eu abençoo o meu corpo espiritual, eu blindo o meu espírito da inveja, eu abençoo a minha vida e a minha vida é abençoada. E repete isso, você vai ver que a inveja vai sair da sua vida, você fecha o buraco por onde cria esse laço. Então é isso, sejam todos abençoados, um beijo. Ah, outra coisa, <risos> se você já ficou aqui 14 minutos, então você pode ouvir mais um pouquinho. Eu tô fazendo um, 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 um novo quadro que é o Cortes. Cortes são as bênçãos que a gente fez todos esses dias, todo esse tempo, tem um monte, mas um monte de bênçãos. Então eu tô cortando só a parte da bênção, tirando o início do vídeo onde eu vou falando e deixando só a bênção. E aí a bênção tem bênção pra prosperidade, pra saúde, pra dinheiro, pra 
atrair situações para quebra de laços kármicos. Então, eu vou postar uma vez por semana. Só a bênção, assim, facilita você repetir essa bênção várias vezes. Ah, eu tô precisando abrir caminhos é, na prosperidade. Opa, tem uma bênção para isso. Eu vou repetir, repetir, repetir. Não precisa ficar procurando a minutagem. Mas também na descrição eu vou deixar o vídeo. Se você não viu o vídeo inteiro, aconselho ver o vídeo inteiro e depois só acompanhar as bênçãos. Comenta aqui se vocês curtem essa parada e eu vou continuar fazendo bênçãos para vocês uma vez por semana. Bênçãos novas, tá bom? Entre os vídeos de bate-papo como esse. Comenta aqui, deixa seu like, compartilha, faz toda essa parada para ajudar o canal a crescer. Um beijo, muita luz e sejam todos abençoados.